ఉంచుతామమ్మా నోజువేడి నుంచి శ్రీనివాసరావు గారు రాస్తూ ఉన్నారు దానం ధర్మం రెండు ఒకటేనా అని ఈ రోజుల్లో ఈ రెండు సమానార్థకాలుగా వాడడం మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం మనం గుడి కెడుతూ ఉంటే అక్కడ కూర్చున్న బిచ్చగాడు అంటాడు ధర్మం చేయండి బాబు అంటాడు అంటే పక్కన ఉన్నటువంటి పిల్లలు ధర్మం అంటే డబ్బులు వేయడమా అని అడుగుతారు సహజమే కదా మనం వేసేదంతే కానీ అది మాత్రమే ధర్మం కాదు దానం అన్నది ధర్మంలో ఒక భాగం మాత్రమే ఎందుకు ధర్మంలో ఒక భాగం అయిందంటే అసలు ధర్మం అంటే తెలియాలి కదా మనకి ధర్మం అంటే ఒక మనిషి పుట్టిన తరువాత ఏ విధంగా ప్రవర్తించటం సహజంగా ఉంటుందో ఏ విధంగా ప్రవర్తించి తీరాలో అలా ఉండడం ధర్మం ఉదాహరణకి పక్షులు ఎలా జీవిస్తే అన్ని పక్షులు ఒకే రకమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని కలిగి ఉంటాయి అది దాని ధర్మం అంటూ ఉంటాం ఆ పక్షి ఆ పురుగులని ఏదో తిందనుకోండి ఇలా ముక్కుతో పొడిచి అదేమిటి అది జీవహింస చేస్తోంది అంటే వీడప్పటికి నాలుగు పక్షుల్ని తిని ఉంటాడు అయినా సరే అది జీవహింస చేస్తోందని మాట్లాడతాడు లోకం తీరట్లా ఉంది మనకి అన్ అన్నప్పుడు అది దాని ధర్మం అంటాం అంటే ఆ కీటకాలని తిని బతకడం అన్నది ఆ పక్షి యొక్క ధర్మం దాని లక్షణం జీవలక్షణం సహజ లక్షణం అలాగే మనిషికి కూడా కొన్ని సహజమైనటువంటి కర్తవ్యాలు లక్షణాలు సహజ గుణాలు ఉన్నాయి అటువంటివన్నీ కూడా ధర్మం చిన్నతనంలో చదువుకోవడం ధర్మం పెద్ద అయ్యాక గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించి పిల్లలని పెద్దలని పోషించడం ధర్మం ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత తాను కుటుంబ బాధ్యతల నుండి తప్పుకుని అడిగినప్పుడు పిల్లలకి సలహాలు ఇస్తూ అంటీ ముట్టనట్టుగా ఉండడం ధర్మం ఇది వయస్సుకు సంబంధించిన ధర్మం అలాగే ఉద్యోగ ధర్మం భర్తగా ధర్మం భార్యగా ధర్మం బిడ్డగా ధర్మం ఇలా ప్రతి వాళ్ళకి కాలానుగుణంగా వయస్సుతో సంబంధించి వృత్తిని అనుసరించి అనేక సందర్భాలలో వాళ్ళు ప్రవర్తించవలసినటువంటి తీరు తెలియజెప్పేటటువంటి దాన్ని ధర్మము అన్నారు సూర్యుడు ఏ రకంగా తూర్పును ఉదయిస్తాడో నీరు ఏ విధంగా పల్లానికి ప్రవహిస్తుందో అంత సహజంగా సహజాతంగా మనిషి యొక్క ప్రవర్తన ఉండడాన్ని ధర్మంగా చెప్తారు అటువంటి ధర్మాలలో దానం చేయడం కూడా ఒకటి నా దగ్గర ఉన్నది నేనొక్క వ్యక్తిని అనుభవించటం కాక ఇతరులతో పంచుకోవాల్సి ఉంటుంది పంచుకోమంటే నేనేం చేస్తాను నా కుటుంబ సభ్యులతోనూ నా స్నేహితులతోనూ బంధువులతోనూ తెలిసిన వాళ్ళతోనూ రేపు పొద్దున ఎప్పుడన్నా నన్ను చూస్తే వీళ్ళు నాకు సహాయం చేశారు అని ఒక కృతజ్ఞతాభావంతో ఉండేటటువంటి వాళ్లతో పంచుకుంటాను కానీ ఇతరులతో పంచుకోను కదా ఇది వ్యక్తి లక్షణం అది మనిషి స్వభావం అలా తయారయ్యారు కానీ అది నీ కర్తవ్యం కాదు అది నువ్వు చేస్తున్నా బాగానే ఉంది అది పూర్తి కర్తవ్యం కాదు ఏమిటి అంటే లేనటువంటి వాళ్ళకి ఉన్నవాళ్ళు ఇవ్వడం అన్నది ధర్మం అందువల్ల దానం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది కనుక ధర్మంలో దానం ఒక భాగం తప్ప దానం ధర్మం ఒకటి కాదు ధర్మం చాలా విస్తృతమైనటువంటిది ధర్మాన్ని నిర్వచించటానికి చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ ధర్మానికి పరిపూర్ణంగా క్లుప్తంగా సంక్షిప్తంగా నిర్వచనం ఇవ్వడం అన్నది కుదరలేదు దేని మీద ఈ సృష్టి ఆధారపడి ఉందో ఈ సృష్టిని ఏది తాను ధరిస్తూ ఉన్నదో దాన్ని ధర్మంగా చెప్పడం జరిగింది ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది ఈ ధర్మం అనేటటువంటి మాటకి సమానార్థకమైనటువంటి పదం ఇతర భాషల్లో ఎక్కడా లేదండి ఏది చెప్పినా ఇదిగో ధర్మం అంటే దానమా ధర్మం అంటే డ్యూటీనా ధర్మం అంటే మరొకట న్యాయమా ఇది నీకు ధర్మం కాదు అన్నావు అంటే న్యాయం కాదనే అర్థం కదా ఈ న్యాయమా ఇలాంటి అనేక రకాలైనటువంటి అర్థాలు ఉన్నాయి అలాంటి అర్థాలతో అనువాదం చేయడం ఉంది తప్ప ధర్మం అన్నటువంటి మాటకి ఉన్న సమగ్రమైనటువంటి అర్థంతో తగిన అనువాదం ప్రపంచ భాషల్లో ఎక్కడా లేదమ్మా సంస్కృతి ఏదైతే ఉందో అది ఉన్న భారతదేశంలో ధర్మం 